semana que o Santa não consegue fazer um gol de bola parada. Vocês estão preocupados nessa semana em conseguir fazer, em cobrança de faltas, um gol que possa decidir a classificação do Santa? Sem dúvida, a gente vem treinando né? é, essa falta, tanto falta como escanteio. A gente fez gol de escanteio né? na bola parada, fez gol de, de falta também lateral, né? bola parada, mas não direto ao gol, né? frontal assim. É, frontal a gente não, não conseguiu. Mas é, com certeza a gente vai trabalhar para que se pintar uma, um lance desse aí no, no, no jogo de segunda-feira, a gente poder colocar, colocar para dentro e, sem dúvida, conseguir a classificação. É porque não tem especialista? Não, a gente tem bastante jogadores ali que tem essa característica de bater falta, né? Tanto eu, o Wesley, o Renatinho. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer um gol de falta ainda. A gente não teve essa felicidade ainda esse ano. Mas tem certeza que essa, esse gol de, de falta, de bola parada, ele vai vir na hora certa. Ou vence ou para um mês. Não tem outra alternativa. Os mais experientes estão passando o quê para pegar o Salgueiro, que foi o único que perdeu aqui para o Santa Cruz? É, que vai ser o jogo mais importante do ano para nós. A gente tem essa consciência, mas não passa pela nossa cabeça ficar só treinando até a Série C. A gente tem certeza que vai... É, trabalhar firme essa semana e, se Deus quiser, a gente vai conquistar essa, essa vaga para a final, mas com, com muito trabalho, né, que vai ser um jogo difícil. A gente respeita muito a equipe do Salgueira, é uma equipe difícil de ser batida, mas dentro do Arruda a gente tem que fazer é, realmente um verdadeiro caldeirão para que a gente possa é, sufocar a equipe adversária e conseguir a vitória. O Campeonato Paulista mostrou que equipes grandes podem ser eliminadas equipes consideradas intermediárias. Né? O Corinthians foi eliminado no Pacaembu e o Palmeiras acabou eliminado no Brinco de Ouro. Vocês devem ter acompanhado isso. Que tipo de ensinamentos vocês perceberam e qual a observação que vocês fazem da crise que as duas equipes estão vivendo por essas eliminações? Não, é que não tem time bobo no, no futebol. Hoje está muito igualado. Acho que o trabalho que se faz na Ponte Preta, no caso que você é, citou aí, se faz no Palmeiras, se faz no Corinthians, é claro que guardando as devidas proporções, né? mas sem dúvida não tem time bobo, a gente tem que respeitar muito o adversário, a gente tem que entrar como se fosse um verdadeiro clássico contra o Salgueiro para a gente não ser surpreendido. Agora, Luciana, dá para você afirmar que você sentiu, de certa forma, a falta de um parceiro no meio de campo? Ah, a gente sente, né? porque ainda mais num jogo difícil que, é lá, que eles têm uma marcação muito forte no, na defesa, no meio campo ali, e a gente tendo três jogadores com característica de marcação no meio campo, né? E no caso era só eu ali com característica de armação, é realmente sobrecarrega um pouco. Ainda mais que os laterais nossos, os alas, né? no caso o Renatinho e o Diogo, estavam sendo bem marcados e não conseguiam chegar ao ataque para me ajudar. Realmente ficou um pouco difícil, mas isso aí a gente vai trabalhar para que no, no jogo daqui do Arruda, segunda-feira, a gente possa corrigir. Então tudo leva a crer que a equipe vai ser escalada no 4-4-2. Ah, isso o Zé que, que deve é, resolver né, durante a semana de trabalho aí, mas por a gente ter que buscar um resultado, por a gente ter que conquistar uma vitória, a gente tem que ser um pouco mais ousado. Ok, 